Que el COE Cantonal de Guayaquil aprobara la venta y quema de monigotes en la ciudad en la tradicional 6 de marzo ya arrancó la venta de los daños viejos, siguiendo las disposiciones que solicitaron las autoridades. Nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra en este sector de la ciudad para mostrarnos cómo se están llevando a cabo los protocolos. Adelante Andrea con el informe. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros y amigos televidentes y efectivamente acá en la tradicional 6 de marzo ya arrancó la venta de los monigotes y justamente una de las medidas que tienen que tomar los artesanos de este sector luego de que el COE Cantonal les diera la autorización es respetar 50 centímetros desde en las veredas, desde la calle hasta justamente donde ellos van a colocar sus monigotes para evitar, para que las personas tengan el, eh, un lugar por donde transitar y para evitar obviamente que se formen las aglomeraciones. En este momento yo me encuentro con el señor José Cruz, que es uno de los representantes de las asociaciones tradicionales de esta calle y me va a comentar acerca de qué otras medidas les ha dispuesto el COE cantonal y qué otras medidas están ustedes tomando para evitar la propagación del COVID-19. Estamos, este, hablamos con el señor de, de Coy Cantonal que tenemos que tener un mandil para que en cada bolsillo tenga el alcohol y guarde su plata al otro costado y tener la mascarilla perfectamente en su lugar y, y no aglomerarse mucho a la gente aquí para que la gente venga a comprar el muñeco y se vaya a su casa y, y los carros también que vengan a comprar los muñecos, compren el muñeco y también se va y siga circulando. Y eso, y eso quedamos ahí, entonces hay que tener la vida precaución con la gente para no aglomerarse mucho aquí en la calle tradicional. ¿Tampoco se van a permitir los vendedores informales? Está prohibidamente porque dijo el abogado Narváez que las ventas que no son de, de año viejo no pueden estar aquí, dice, porque solamente aquí es solamente para venta de año viejo, calle de muñeco, ¿no? Entonces eso quedamos y tenemos que cuidar y estar al tanto de la gente para que circule y use su mascarilla bien su alcohol, todo eso. Y en cuanto a, el, a la elaboración de los monigotes, veo que aquí todavía hay algunos que están elaborándolos. ¿Cuántos han hecho este año? ¿Han disminuido los precios? ¿Cómo, cómo, cómo se mantienen? Bueno, los precios van a, se van a mantener más normalmente, o, o puede ser que un poquito más, porque esto el, el, ahora, como las personas, los artesanos aquí, unos han hecho más, otros han hecho menos, por la que ha habido esta enfermedad de la pandemia, entonces ha tenido un poco de, de miedo. Y hay invertido plata algunos, algunos artesanos aquí. Pues espero que todo le vaya bien para que recupere su plata y paguen lo que han, han prestado su, su plata para trabajar. Muchísimas gracias, don José. Y bueno, es muy importante mencionar que el día domingo acá las autoridades van a realizar un censo para conocer cuántos artesanos van a estar aquí a lo largo de esta tradicional avenida para la venta de los monigotes. Y también se van a delimitar cada uno de los puestos, como ustedes pudieron escuchar, van a tener que utilizar un mandil con su nombre y también con el alcohol gel y eh, con el dinero para mantener todo todas las medidas de bioseguridad, se hace un llamado a la ciudadanía a que acudan acá, pero con tiempo, ya que los artesanos también necesitan reactivarse, pero hacerlo todo, hacerlo todo con, eh, con tiempo para evitar las aglomeraciones y para evitar que se propague el virus, que eso es lo que se está, eh, se está requiriendo en estos momentos. Esta es la información que les puedo traer desde este punto de la ciudad. Vamos a continuar con ustedes en estudio.